ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ക്ഷമിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ ലൈഫ് ഏറ്റവും മാക്സിമം കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് ടയറിൽ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് എയർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറർ എത്രയാണോ പ്രഷർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രഷറിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിൽ എയർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ആ വാഹനത്തിന് ഒപ്റ്റിമം പെർഫോമൻസും ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയും ടയർ ലൈഫും ഒക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ടയറിലെ പ്രഷർ കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് ടയറിലെ പ്രഷർ റെക്കമെൻഡ് പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഓവർ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയും ടയറിലെ പ്രഷർ റെക്കമെൻഡ് പ്രഷറിനേക്കാൾ ഒരു ലെവലിൽ കൂടുതൽ താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ അണ്ടർ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നും പറയും ഇപ്പോൾ ഓവർ ഇൻഫ്ലേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക ഇത് ടയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടയറും റോഡും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് നോക്കുക ഇവിടെ ടയറിൻ്റെ ട്രെഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ മാത്രമാണ് സർഫസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നത് രണ്ട് എഡ്ജുകളും കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടയറിൻ്റെ ട്രെഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ മാത്രം പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞു തീരും ഈ എഡ്ജുകൾ തേയാതെ അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ നോക്കുക അണ്ടർ ഇൻഫ്ലേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ ഇതാ ഈ രണ്ട് എഡ്ജുകൾ മാത്രമേ ശരിക്കും കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ട്രെഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് എഡ്ജുകളും തേഞ്ഞ് തീരും ആദ്യം സെൻറ്റർ പോർഷൻ തേ തേയാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓവർ ഇൻഫ്ലേഷനും അണ്ടർ ഇൻഫ്ലേഷനും ടയറിൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ടയറിൽ കറക്റ്റ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ഓവർ ഇൻഫ്ലേഷനും അണ്ടർ ഇൻഫ്ലേഷനും കൊണ്ട് വേറെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ടയറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രഷർ റേറ്റിങ്ങിലായിരിക്കരുത് ടയറിൽ എയർ നിറയ്ക്കേണ്ടത് ടയറിൽ ഒരു പ്രഷർ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രഷർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടയറിന് താങ്ങാവുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം പ്രഷറാണ് ആ പ്രഷറിൽ ഒരിക്കലും ടയറിൽ എയർ നിറയ്ക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറർ ഒരു എയർ പ്രഷർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ പ്രഷറിലായിരിക്കണം ടയറിൽ എയർ നിറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ നിങ്ങൾക്ക് ഓണേഴ്സ് മാനുവലിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്കുകളിലാണെങ്കിൽ ബൈക്കിൻ്റെ സ്വിങ് ആമിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാറിലാണെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവറുടെ ഡോറിൻ്റെ ആ ഒരു എഡ്ജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പില്ലറിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷറിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും ടയറിൽ എയർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ടയർ ലൈഫ് കിട്ടാൻ അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വീൽ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് വീൽ അലൈൻമെൻ്റ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകളിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വീൽ അലൈൻമെൻ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിന് അണ്ണീവൻ വേറെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ടയറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും എഡ്ജുകൾ പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞു തീരുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അത് ടയർ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് എപ്പോഴും കൃത്യമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഇൻ്റർവെല് എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ ഇടവേളയിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വീൽ ബാലൻസിങ്ങും വീൽ ബാലൻസിങ്ങും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈമിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ വീൽ ബാലൻസിങ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വീലിലുള്ള വെയ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ആക്കാനാണ് വീൽ ബാലൻസിങ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു വീൽ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് വീലും ടയറും കൂടെ ചേർന്നതിനാണ് നമ്മൾ വീൽ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ
ഈ ഒരു വെയ്റ്റ് ഇൻ ബാലൻസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാണ് വീൽ ബാലൻസിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീൽ അസംബ്ലിയുടെ ഇൻ ബാലൻസിന് ഒരു കാരണം മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സാധനവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ വീലായാലും ടയറായാലും അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെയിറ്റ് കൂടിയും കുറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു വെയ്റ്റ് ഇൻ ബാലൻസിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ ആ ഒരു വീൽ അസംബ്ലി ഉപയോഗിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ടയറിന് വരുന്ന തേയ്മാനങ്ങൾ ടയറിന് വരുന്ന അണ്ണീവൻ വേറുകളൊക്കെ ഈ ഒരു വീലിൻ്റെ ഇൻ ബാലൻസിന് കാരണമാവും അപ്പോൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോഴാണ് വീൽ ബാലൻസിങ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ ടൈമിൽ തന്നെ വീൽ ബാലൻസിങ്ങും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനം കൂടാനുള്ള അടുത്ത ഒരു കാരണമാണ് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ കമ്പോണൻസിന് വരുന്ന തേയ്മാനങ്ങൾ ക്രാക്കുകൾ സസ്പെൻഷനിൽ ഓയിൽ ലീക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനത്തിന് കാരണമാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റവും നല്ല കണ്ടീഷനിലാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഡാമേജ് ആയതോ തേഞ്ഞതോ ആയ ഒരു വീൽ ബെയറിങ്ങും ഈ ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനം കൂട്ടാൻ കാരണമാവും അപ്പോൾ വീൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷനും പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ടയർ ലൈഫ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രോസസ്സാണ് ടയർ റൊട്ടേഷൻ ടയർ റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ടയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റി മാറ്റിയിടുക അപ്പോൾ ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള ടയർ എടുത്ത് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഇടുക അവിടെ നിന്നുള്ള ടയർ എടുത്ത് മറ്റൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഇടുക അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റി മാറ്റി ഇടുക അതാണ് ടയർ റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പല പാറ്റേണിൽ ടയർ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഓരോ ടൈപ്പ് വാഹനത്തിനും ഓരോ പാറ്റേണിലാണ് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടയർ എടുത്ത് മുന്നിലേക്ക് ഇടും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ടയർ എടുത്ത് അതേപോലെ പിന്നിലേക്ക് ഇടും ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ഇനി ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ടയർ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടയർ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടും ഈ ടയർ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇടും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടയർ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടും അത് മറ്റൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു പാറ്റേൺ ഈ രണ്ട് ടയറും ഒരേപോലെ മുന്നിലേക്ക് ഇടും അടുത്ത കേസിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ ടയർ എടുത്ത് ഇവിടേക്ക് ഇടും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടയർ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇടും അങ്ങനെ പല പാറ്റേണിൽ ഈ ടയർ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതെന്തിനാണ് ഈ ഒരു ടയർ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാറിൻ്റെ കേസാണ് ഇവിടെ നാല് വീലുകളാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാറിൽ എല്ലാ ടയറിനും ഒരേ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ റേറ്റിലുള്ള തേയ്മാനമായിരിക്കില്ല ഉണ്ടായിരിക്കുക ചില പൊസിഷനിലുള്ള ടയറുകൾ പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞു പോകും ചില പൊസിഷനിലുള്ള ടയറുകൾക്ക് തേയ്മാനം കുറവായിരിക്കും അത് പതുക്കെ തേയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് കാറിൽ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വീലുകളുടെ ആ ഒരു ടയറിന് ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾക്ക് തേയ്മാനം കൂടുതലായിരിക്കും അതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഫ്രണ്ട് വീലിലേക്കാണ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവറിലെ കാറിൽ പവർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പവറിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അതിനനുസരിച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ആ ഒരു ടയറിന് തേയ്മാനം കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് എഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാറിലും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഫ്രണ്ട് വീലിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ അത് കാരണം ആ ഒരു ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനം കൂടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ്ങും ഫ്രണ്ട് വീലിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിയർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കാരണവും ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ടയറുകൾക്ക് തേയ്മാനം കൂടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഓരോ ടയറിൻ്റെയും തേയ്മാനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടയർ റൊട്ടേഷനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടയറുകളുടെ പൊസിഷൻ ഒരു നിശ്ചിത പാറ്റേണിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റിയിടുക ഇതാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടയർ റൊട്ടേഷൻ്റെ ബേസിക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയ്മാനം ഏത് പൊസിഷനിലെ ടയറിനാണോ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ടയർ എടുത്ത് ഏറ്റവും തേയ്മാനം കുറവുണ്ടാവുന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിടും ഏറ്റവും തേയ്മാനം കുറവുണ്ടാവുന്ന പൊസിഷനിലെ ടയർ എടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയ്മാനം ഉണ്ടാവുന്ന പൊസിഷനിലേക്കും മാറ്റിയിടും ഇതാണ് ടയർ റൊട്ടേഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക്സ് ഇതുവഴി നമുക്ക്
അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ വീൽ ടയർ റൊട്ടേഷനും ഉണ്ട് ഫൈവ് വീൽ ടയർ റൊട്ടേഷനും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ വീൽ ടയർ റൊട്ടേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് വീൽ ടയർ ടയർ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സ്പെയർ വീൽ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫുൾ ഫുൾ സൈസ് സ്പെയർ വീലുള്ള കാറുകളിൽ ആ ഒരു സ്പെയർ വീൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു നിശ്ചിത പാറ്റേണിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ടയർ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പെയർ വീൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ടയർ റൊട്ടേഷനാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് വീൽ ടയർ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടയർ ലൈഫ് കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓവർ സ്പീഡിംഗ് ഒഴിവാക്കുക നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടയറിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് കൂടും അങ്ങനെ ടയർ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനവും കൂടും ടയർ പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞ് തീരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓവർ സ്പീഡിങ് ഒഴിവാക്കുക ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടയർ ലൈഫ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വാഹനം ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ടയർ ബേൺ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതും വാഹനത്തിൻ്റെ വീലുകൾ സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഹനം മുന്നോട്ട് എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടയറിൻ്റെ ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അത് സഹായിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് ചെയ്യാം എന്നാലും ടയറിൻ്റെ ലൈഫാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വാഹനത്തിൽ ഓവർലോഡ് കയറ്റുന്നതും ഒഴിവാക്കുക അതും വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ ലൈഫ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ ഓവർലോഡ് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനവും അതിനനുസരിച്ച് കൂടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ടയർ ലൈഫ് കൂടാൻ നല്ലതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ തന്നെ ടയർ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ടയറിലെവിടെയും ക്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനം എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണോ തേയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എഡ്ജുകൾ തേയുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ പോർഷൻ മാത്രമായിട്ട് തേയുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ടയർ ലൈഫ് കൂട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇനി ടയർ ലൈഫ് കൂട്ടാൻ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്ര